ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பாய்சன் ப்ராசஸில் இருந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் கொஸ்டின் பாருங்கள் இஃப் கஸ்டமர்ஸ் அரை வட்டிய கவுண்டர் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் ய பாய்சன் ப்ராசஸ் வித் ய மீன் ரேட் ஆஃப் டூ பெர் மினிட் ஃபைன் தி ப்ராபிலிட்டி தட் தி இன்டர்வல் பிட்வீன் டூ கான்சிக்யூட்டி அரைவல் இஸ் மோர் தேன் ஒன் மினிட் பிட்வீன் ஒன் மினிட் அண்ட் டூ மினிட் அண்ட் ஃபோர் மினிட் ஆர் லெஸ் இந்த கொஸ்டினில் த்ரீ சப் டிவிஷனாக கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மீன் ரேட் வந்துட்டு டூ பெர் மினிட்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த மீன் ரேட் அல்லது பாய்சான் ரேட் இதை வந்துட்டு நம்ம லேம்டானே டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே லேம்டாவோட வேல்யூ டூ அண்ட் ஃபஸ்ட் சப் டிவிஷனில் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஃபைன் தி ப்ராபிலிட்டி தட் தி இன்டர்வல் பிட்வீன் டூ கான்சிக்யூட்டிவ் அரைவல் இஸ் மோர் தேன் ஒன் மினிட் சப்போஸ் ரெண்டு அடுத்தடுத்த கஸ்டமர்ஸை ஒன் அண்ட் டூனு டினோட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த ரெண்டு கஸ்டமர்ஸ்க்கு இன் பிட்வீன் உள்ள அந்த டைம் பீரியடாக டீனு டினோட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னதுன்னா இந்த டைம் இன்டர்வல் டீயோட வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் ஒன்னாக இருக்கிறதுக்குள்ள ப்ராபபிலிட்டி இதை தான் கேட்டிருக்காங்க தட் இஸ் பி ஆஃப் டி கிரேட்டர் தேன் ஒன் இந்த வேல்யூவை தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் பாய்சன் ப்ராசஸோட ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்று படிச்சிருக்கீங்க அந்த இன்டர் அரைவல் டைமை நம்ம யூஸ்வலாக டீனி தான் டினோட் பண்ணுவோம் விச் ஃபாலோஸ் எக்ஸ்பனன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு அந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் படிச்சிருக்கீங்க ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தை கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் நீங்கள் ஒரு ஃபார்முலா படிச்சிருப்பீங்க தட் இஸ் பி ஆஃப் ஏ லெஸ் தான் எக்ஸ் லெஸ் தான் பி இதோட ஃபார்முலா என்ன வரும்னா இன்டகரல் ஆஃப் இங்கே வேரியபிள் எக்ஸ் இருக்குதா இதோட ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு சுமால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தென் டிஎக்ஸ் எழுதிடணும் அண்ட் இங்கே லோவர் லிமிட் ஏ அப்பர் லிமிட் வந்துட்டு பி சப்போஸ் இதில் இந்த லோவர் லிமிட் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தான் பி இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்ன வரும்னா இன்டகரல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அண்ட் இங்கே அப்பர் லிமிட் பி தான் இங்கே லோவர் லிமிட் இல்லாததுனால நம்ம லோவர் லிமிட்டை மைனஸ் இன்ஃபினிட்டினி எடுத்துக்கணும் ஓகேவா சப்போஸ் இதில் அப்பர் லிமிட் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் பி ஆஃப் ஏ லெஸ் தான் எக்ஸ் இதை நம்ம இன்னொரு வேலையும் எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தான் ஏ இப்படியும் டினோட் பண்ணிக்கலாம் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்ன வரும்னா இன்டகரல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அண்ட் இங்கே லோவர் லிமிட் ஏ தானே அப்பர் லிமிட்டை தான் இங்கே கொடுக்கல ஸோ அப்பர் லிமிட்டாக இன்ஃபினிட்டினு எடுத்துக்கணும் ஸோ கொஸ்டினில் அப்பர் லிமிட் இல்லை அப்படின்னாக்க நம்ம அதுக்கு பதிலாக இன்ஃபினிட்டினு எடுத்துக்கணும் லோவர் லிமிட் கொடுக்கலன்னா அதுக்கு பதிலாக நம்ம மைனஸ் இன்ஃபினிட்டினு எடுத்துக்கணும் இங்கே நம்ம ஃபஸ்ட் சப் டிவிஷனில் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இது தான் தட் இஸ் பி ஆஃப் டி கிரேட்டர் தேன் ஒன் அண்ட் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கும் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லாம் நம்ம பார்த்த ப்ராப்ளத்துக்கும் மெயினாக என்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்குதுன்னா அங்கே எல்லாம் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் அதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு சம்திங்கா அல்லது கிரேட்டர் தேன் சம்திங் அல்லது லெஸ் தேன் சம்திங் அப்படி தான் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க பட் இங்கே வந்துட்டு என்ன கொஸ்டினில் கேட்டிருந்தாங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் அந்த ரெண்டு கான்சிக்யூட்டிவ் கஸ்டமர்ஸ்க்கு இன் பிட்வீன் உள்ள டைம் பீரியட் வந்துட்டு கிரேட்டராக இருக்கா லெஸ்ஸாக இருக்குதா இன் பிட்வீன் இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்துட்டு நமக்கு டீயோட வேல்யூ கிரேட்டராக லெஸ்ஸா அல்லது இன் பிட்வீன் டூ வேல்யூஸ்க்கு இடையில இருக்குதா அப்படி எல்லாம் தான் கண்டுபிடிக்கணும் பட் அங்கே வந்துட்டு என்னோட வேல்யூஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம செய்வோம் ஓகே ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஆஃப் இங்கே வேரியபிள் எக்ஸுக்கு பதிலாக டீ இருக்குதா ஸோ நமக்கு இந்த இன்டகரலுக்குள்ளாடி ஃபங்க்ஷன் என்ன வரும்னா எஃப் ஆஃப் சுமால் டீ வரும் தென் டி டி அண்ட் இங்கே லோவர் லிமிட்டுக்கு வேல்யூ தான் ஒன் ஸோ இங்கே லோவர் லிமிட்டில் ஒன் போட்டுறணும் அப்பர் லிமிட் இங்கே கொடுக்கல ஸோ அதை இன்ஃபினிட்டினே எடுத்துக்கணும் ஓகேவா இப்போ இதில் நம்ம எஃப் ஆஃப் டீக்க வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இன்டகிரேட் பண்ணிடலாம் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் அந்த பாய்சான் ப்ராசஸோட ப்ராப்பர்ட்டி படி இங்கே டீ அப்படிங்கிற அந்த டைம் இன்டர்வல் ஃபாலோ எக்ஸ்போனன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நீ அண்ட் எக்ஸ்போனன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆல்ரெடி நீங்கள் ஃபஸ்ட் யூனிட்லேயே படிச்சிருப்பீங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ லேம்டா இன்டு இ பவர் மைனஸ் லேம்டா எக்ஸ் பட் இங்கே வேரியபிள் டி ஸோ சுமால் எஃப் ஆஃப் டி இதோட வேல்யூ என்ன வரும்னா லேம்டா இன்டி இ பவர் மைனஸ் லேம்டா டின்னு வரும் ஸோ இங்கே எஃப் ஆஃப் டிக்கு பதிலாக இந்த ஃபங்க்ஷனை இந்த இன்டகரல் குள்ளாடி கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இன்டகிரேட் பண்ணிடலாம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் லேம்டா இன்டு இ பவர் மைனஸ் லேம்டா இன்டு டி டி டி
இதுல இந்த டூ டூ கேன்சல் ஆயிரும் இப்ப நம்ம லிமிட் அப்ளை பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் இதுல அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கு இந்த டி இருக்கிற பிளேஸ்ல எல்லாம் இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்ப நமக்கு என்ன வரும்னா இ பவர் மைனஸ் டூ இன்டு இன்ஃபினிட்டி தட் இஸ் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டின்னு கிடைக்கும் பிகாஸ் டூ இன்டு இன்ஃபினிட்டினா இன்ஃபினிட்டி தான் இங்கே ஒரு மைனஸ் சிம்பிள் இருக்கும் டிவைடட் பை இங்கே ஒரு மைனஸ் ஒன் இருக்கும் தென் மைனஸ் ஆஃப் அடுத்த லோவர் லிமிட்டை அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கு டி இருக்கிற பிளேஸில் இந்த ஒன்னை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ நமக்கு இ பவர் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இதோட வேல்யூ ஸீரோ ஸோ ஃபஸ்ட் டேர்ம் ஃபுல்லாக ஸீரோவாக மாறிடும் செகண்ட் டேமில் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கும் இங்கேயும் ஒரு மைனஸ் இருக்குமா ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஸோ நமக்கு இ பவர் மைனஸ் டூனு கிடைக்கும் அண்ட் இ பவர் மைனஸ் டூக்கு வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ ஓகேவா ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் சப் டிவிஷனுக்கு ஆன்சர் தென் செகண்ட் சப் டிவிஷனில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ப்ராபபிலிட்டி தட் தி இன்டர்வல் பிட்வீன் டூ கான்சிக்யூட்டிவ் அரைவல் இஸ் பிட்வீன் ஒன் அண்ட் டூ மினிட் தட் இஸ் செகண்ட் சப் டிவிஷனில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா பி ஆஃப் ஒன் லெஸ் தேன் டி லெஸ் தேன் டூ ஓகேவா ஸோ ஜி சி ஈக்குவல் டு இன்டகரல் எஃப் ஆஃப் டி டிடி அண்ட் இங்கே லோவர் அண்ட் அப்பர் லிமிட் ரெண்டுமே இருக்குதா லோவர் லிமிட் ஒன் அப்பர் லிமிட் டூ இப்போ இதில் எஃப் ஆஃப் டிக்கு வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஒன் டு டூ எஃப் ஆஃப் டிக்கு வேல்யூ டூ இன்டு இ பவர் மைனஸ் டூ இன்டு டி தென் டிடி இதில் டூ கான்ஸ்டன்ட் ஸோ டூ இன்டர்வலுக்கு வெளியில் எடுத்துடலாம் ரிமைனிங் என்ன இருக்கும்னா இன்டகரல் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் டூ டி இன்டு டிடின்னு இருக்கும் இது வந்துட்டு இன்டகரல் ஆஃப் இ பவர் ஏஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் அந்த ஃபார்ம்லேயே இருக்குது அண்ட் இதோட வேல்யூ இ பவர் ஏஎக்ஸ் பை ஏ ஸோ இ பவர் மைனஸ் டூ டிக்கு இன்டகரல் வேல்யூ இ பவர் மைனஸ் டூ டி பை மைனஸ் டூ லிமிட் வந்துட்டு ஒன் டூ டூ இதில் அந்த டூ டூ கேன்சல் ஆயிரும் அடுத்தது நம்ம லிமிட் அப்ளை பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் இந்த அப்பர் லிமிட் டூவை கொண்டு இந்த டி இருக்கிற பிளேஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு இ பவர் மைனஸ் டூ இன்டூ டூ தட் இஸ் இ பவர் மைனஸ் ஃபோர்னே கிடைக்கும் டிவைடட் பை மைனஸ் ஒன் தென் மைனஸ் ஆஃப் அடுத்தது லோவர் லிமிட் ஒன்னை இங்கே அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கு டி இருக்கிற பிளேஸில் ஒன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ நமக்கு இ பவர் மைனஸ் டூ பை மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் ஃபோர் தென் இங்கே ஒரு மைனஸ் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுனா ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் செவன் அப்படின்னு கிடைக்கும் அடுத்தது தேர்ட் சப் டிவிஷன் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த தேர்ட் சப் டிவிஷனில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபோர் மினிட் ஆர் லெஸ் தட் இஸ் ஃபைன் தி ப்ராபிலிட்டி தட் தி இன்டர்வல் பிட்வீன் டூ கான்சிக்யூட்டிவ் அரைவல் இஸ் ஃபோர் மினிட் ஆர் லெஸ் தட் இஸ் நம்ம தேர்ட் சப் டிவிஷனில் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் அந்த இன்டர் அரைவல் டைம் தட் இஸ் அந்த டீயோட வேல்யூ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோராக இருக்கணும் ஃபோர் ஆர் லெஸ் தான் ஃபோர் அப்படின்னா லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இதோட வேல்யூவை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே அப்பர் லிமிட்டுக்கு வேல்யூ ஃபோர் லோவர் லிமிட் கொடுக்கல ஸோ இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா வரும்னா இன்டகரல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி டிடி அண்ட் இங்கே அப்பர் லிமிட் ஃபோர் தான் லோவர் லிமிட் இங்கே கொடுக்காததுனால யூஸ்வலாக நம்ம அதை மைனஸ் இன்ஃபினிட்டின்னு எடுப்போம் பட் இங்கே நம்ம மைனஸ் இன்ஃபினிட்டின்னு எடுக்கக்கூடாது பிகாஸ் இங்கே டி அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா ரெண்டு கான்சிக்யூட்டிவ் அரைவல்ஸ்க்கு இன் பிட்வீன் உள்ள அந்த டைம் பீரியடு யூஸ்வலாக டைமை நம்ம பாசிட்டிவில் தான் டினோட் பண்ணுவோம் நெகட்டிவில் வராது ஸோ இங்கே நம்ம லோவர் லிமிட்டாக ஸீரோ அப்படின்னு தான் எடுத்துக்கணும் ஓகேவா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டின்னு எடுக்கக்கூடாது இப்போ இதில் எஃப் ஆஃப் டிக்கு வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா எஃப் ஆஃப் டிக்கு வேல்யூ டூ இன்டு இ பவர் மைனஸ் டூ டி தென் டிடி லிமிட் வந்துட்டு ஸீரோ டு ஃபோர் இதில் டூ வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதை நம்ம இன்டர்லுக்கு அவுட் சைடில் எடுத்துடலாம் ரிமைனிங் வந்துட்டு என்ன இருக்கும்னா இன்டர்ல ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் டூ டி டிடி இருக்கும் அண்ட் இது வந்துட்டு இன்டர்ல ஆஃப் இ பவர் ஏஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் அந்த ஃபார்ம்லேயே இருக்குதா ஸோ இதோட இன்டர்ல் வேல்யூ என்ன வரும்னா இ பவர் மைனஸ் டூ டி டிவைட் பை மைனஸ் டூ லிமிட் வந்துட்டு ஸீரோ டு ஃபோர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இதில் அந்த டூ கேன்சல் ஆயிரும் அடுத்தது ஃபஸ்ட் இங்கே டீக்கு பதிலாக அந்த அப்பர் லிமிட்டாக அப்ளை பண்ணணும் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா இ பவர் மைனஸ் டூ இன்டு ஃபோர் தட் இஸ் எயிட் டிவைட் பை இங்கே ஒரு மைனஸ் ஒன் இருக்கும் தென் மைனஸ் ஆஃப் அடுத்தது லோவர் லிமிட் அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கு இந்த டி இருக்கிற பிளேஸில் சீரோனு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ